Alpine, Mercedes e Alfa Romeo no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, começando com a Alpine. Nós sabemos que eles têm sofrido bastante com a confiabilidade, falamos recentemente aqui no canal que a Alpine teve sim a ideia de colocar mais performance na potência do que propriamente tokens investidos, dinheiro investido na confiabilidade, porque congelaria a potência em algum momento do seu motor. Então tudo isso já estava dentro do cronograma, nós sabemos muito bem tudo o que já estava sendo feito na Alpine e não só na Alpine. Todas as equipes basicamente fizeram a mesma coisa, inclusive aquelas que têm o seu próprio motor, principalmente elas, por conta do gasto e obviamente da competição. A consequência disso é que a Alpine tem sofrido bastante, só o Alonso mesmo teve problema recentemente na Itália, Singapura, México, e nós sabemos que eles poderiam estar bem confortáveis na quarta posição do campeonato de construtores. Só que não para por aí. O que nós temos efetivamente na matéria do F1 Briefings, que você confere aí na descrição, é algo bem interessante falando sobre o motor motor em si da Alpine, que ele é visto no paddock com uma coisa bem interessante sendo no máximo médio, isso mesmo. Por mais que eles tenham investido bastante dinheiro no desenvolvimento, na potência desse motor, ele ainda é médio em potência e tem sofrido com a confiabilidade. E nós sabemos que essa é uma realidade da Renault, do motor Renault, desde o início da era híbrida. Um motor fraco e que não é confiável. Tudo isso mostra que eles continuam não investindo o tanto que deveriam ou pelo menos não estão investindo tão bem quanto deveriam, que são coisas diferentes. Às vezes você bota o mesmo dinheiro que os seus rivais, mas você não tem a mesma eficiência, você não consegue gerar o mesmo resultado. Isso é vergonhoso para a própria Alpine e para o grupo Renault. Eles estão há quase 10 anos, na verdade já estão há 10 anos desenvolvendo motores híbridos e não conseguem ainda chegar no nível dos seus concorrentes. A Honda, por exemplo, que começou o desenvolvimento muitos anos depois de todo mundo, porque o motor da Renault está sendo feito pelo menos desde 2012, acredito que até um pouco antes, e a Honda foi começar só lá para final de 13, início de 14, algo assim, e mesmo assim nós temos uma Honda que já está à frente e com todos os problemas que ela passou, que ela teve nos primeiros anos, ela já está bem à frente e brigando com os principais. Tá feio para Renault e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Vamos agora falar rapidamente sobre Mercedes. Nós temos uma matéria aqui do Motorsport assinada por Mário Galan bem legal, falando sobre o problema do desenvolvimento que Toto Wolff e Andrew Shovlin já identificaram. O chefão da Mercedes coloca que entendem melhor onde erraram e praticamente tomaram uma decisão em outubro do ano passado e voltaram a esse ponto, ou seja, de definir qual é o próximo passo do carro da próxima temporada. Pensaram que poderiam correr com o um assoalho no chão, mas não tiveram como. E assim foi sobre dar pequenos passos enquanto a trajetória era crescente, mesmo com contratempos, tiveram um caminho positivo. Quem vai por essa ideia também é o Andrew Shovlin, que coloca que Toto Wolff se refere a uma fase de muitas experimentações e testando coisas nos fins de semana de corrida para aprender e aperfeiçoar a direção do desenvolvimento no futuro. Nos últimos meses, aumentaram os testes e os resultados levaram a entender os problemas que tiveram no desenvolvimento. Estão voltando ao começo da temporada, quando o carro sequer rodava direito. Então a Mercedes já está vendo no que, que ela errou, o que, que precisa ser feito e provavelmente terá um 2023 melhor, mas vai ter um vídeo só sobre o conceito da Mercedes para o ano que vem, que nós devemos postar hoje ainda, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora do normal na Fórmula 1, mas a princípio Hoje ainda sai esse vídeo. Agora para encerrar nós temos duas notícias da Alfa Romeo. A primeira é o Frederic Fassor dando uma entrevista ao Racing News 365, 
falando sobre a parceria com a Audi. Na verdade, ele continua falando sobre a Audi, coisa que nós já falamos um pouquinho recentemente, mas ele deu algumas outras informações. Vassour fala que o desempenho tem que vir em todos os lugares, nunca é um único tópico, e isso significa que eles são muito pequenos em termos de funcionários. Ele afirma que são cerca de 500 pessoas na Alfa Romeo hoje, Sauber no caso, contra algumas equipes que tenham cerca de 200 a mais, e com certeza eles têm que dar um passo à frente, mas também eles têm 3 anos para isso e será um desafio. Ele não quer perder o caminho dos próximos dois anos, porque a melhor forma de preparar o futuro é atuar e manter a equipe motivada e focada em 23, 24 e 25. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Algumas equipes não têm só 200 a mais que a Alfa Romeo, tem quase 500 a mais que a Alfa Romeo, quase o dobro de pessoas que a Alfa Romeo do que a Sauber, e isso impacta diretamente no desenvolvimento da equipe, na produção, na capacidade de desenvolver um bom carro, tudo é influenciado pelo número de pessoas. E essa é uma preocupação do Frederic Fassor, que sabe que vai ter um limbo entre 24 e 25, pelo simples fato que a equipe vai ser Sauber, não vai estar oficialmente com a Audi, apesar da Audi já estar mexendo seus pauzinhos ali por trás, mas você tem que manter os caras motivados. Só que não para por aí não. Ele fala também que é um pouco ambicioso comentar sobre os pilotos para 2026, porque eles têm a academia, estão desenvolvendo jovens pilotos, tem algumas promessas que não são necessariamente para 2026, mas que são mais para 2030 ou 32. E hoje eles têm Valtteri, Joe, tem o Theo Pouchet também, mas eles têm tempo de sobra para discutir sobre isso e não tem certeza de quais pilotos no grid têm contrato até 2026 e que devem ser poucos. Então tudo ainda está muito cedo para essa relação com a Audi, pelo menos publicamente é o que coloca o Frederic Fassor. Se é verdade ou não, nós não sabemos. A nossa segunda notícia sobre a Alfa Romeo é justamente sobre o mercado de pilotos, porque nós temos basicamente o Valtteri Bottas já fazendo o seu lobby para a Audi. Ele fala, por que não? Tenho 33 anos agora, então até lá espero estar aqui. E ele ainda continua dizendo que diria que se olhar para o quadro geral é uma oportunidade enorme, você sabe que há um grande potencial para a Sauber com a Audi, e sem dúvidas a Audi quer ter sucesso, eles querem se sair bem e mostrar que são sérios. Acha que qualquer piloto no grid, especialmente no caso dele que já faz parte do grupo Sauber, seria muito interessante fazer parte do projeto, se possível. E quando perguntado sobre o que precisa melhorar na equipe, Bottas fala que as instalações são boas, estão lá, e precisa de alguns maquinários para poder melhorar e se equiparar a uma equipe campeã, mas é tudo muito viável. E a quantidade de pessoas é um pouco menor do que ele viu no ano passado, então precisa ser feito algo no sentido, até porque quanto mais pessoas, de acordo com Bottas, mais rápida a produção que ajudaria no desenvolvimento da temporada. Então Bottas já está fazendo o seu lobby para ser piloto da Audi, daqui né, quatro anos, quase três, né, a gente já está indo aí para 2023, ele vai estar com seus 36 anos de idade, eu diria que hoje em dia está sendo mais fácil para os pilotos andarem nessa idade, apesar que muitas vezes também chegam mal nesse período. Mas o Bottas já está colocando o seu na reta, falando, olha, tenho um contrato com os caras, estou aqui, espero estar com eles também quando chegar a Audi, até porque a Audi não vai querer chegar para simplesmente brincar, ela vai querer ser campeã. Mas qual a sua opinião? Você ficaria de olho no Bottas para poder contratá-lo para Audi? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!